Sola Blackberry Zonablackberry.com Bueno, mi nombre es Aparcedo y soy moderador de Zonablackberry.com El día de hoy les voy a enseñar a hacer un wipe con la aplicación BBSAC Antes que nada debemos tener claro qué es lo que es un wipe Un wipe Elimina todas las aplicaciones y todo el software de un dispositivo para poder hacer una instalación de cero en el mismo. Una instalación limpia es así como cuando formateamos una computadora para instalarle un nuevo sistema operativo. En este caso vamos a descargar la aplicación BBSAC desde este mismo post. Aquí ya la tengo instalada, descargada y simplemente debemos instalarla. Okay, en su versión 1.7 luego vamos a descargar el software para este equipo en este caso es para un javelin 8900 desde la página de zona blackberry.com ingresamos a la página acá yo la tengo ya abierta luego vamos a últimos os buscamos el javelin 8900 lo tenemos por acá y yo voy a descargar el software beta 5.0.0.822 hacemos clic aquí y descargamos el archivo cerramos la página y aquí tenemos el software descargado ya lo instalamos también en la computadora esto es muy importante el software debe estar instalado en la computadora Luego abrimos el bebé sac. Este nos va a solicitar un password. En caso de que tengamos algún password en el equipo, debemos introducirlo si no lo dejamos en blanco. Presionamos aceptar y nos detecta el equipo por acá el javelin 8900 hacemos clic en wipe device nos pregunta que si estamos seguros de realizar el wipe hacemos clic en sí hasta que obtenemos el mensaje que diga wipe completed Hacemos clic en aceptar. Cerramos el BBSAC. Como podrán ver aquí se nos enciende el LED del dispositivo e intenta cargar el software. Pero como no tiene ningún software nos va a dar un error. El error es Reload Software 507. Saldrá acá un icono tachado con ese texto. Ok, ya tenemos acá el icono. Vamos a ir a um, mi PC. C. Archivos de programa. Archivos comunes. Research in motion. Uploader. Debemos recordar que ya instalamos el software en la computadora. En este paso vamos a eliminar el archivo vendor.xml que ya yo lo eliminé. Este es el archivo que trae la información de la operadora de la cual viene el software. Luego de eliminar el archivo, hacemos clic en Loader y lo abrimos. Hacemos clic en Siguiente. Acá nos detecta el dispositivo. Hacemos clic en Siguiente. Y esperamos que termine de leer la configuración del dispositivo. 
Muy bien, una vez que nos aparezca esta ventana, nos vamos a dar cuenta de que no hay ninguna aplicación instalada en el dispositivo. Vamos a instalar de los idiomas el idioma español solamente. Bajamos de la lista de palabras sure type adicionales instalamos las que sean en español bajamos el AOL Instant Messenger no lo uso por ende no lo voy a instalar la ayuda tampoco la uso no la voy a instalar el BlackBerry App World si sí lo voy a instalar el BlackBerry Application Center si sí lo voy a instalar Bajamos el blog de notas, sí. Big Breaker es un juego. Certificados de raíz DOD, sí. Google Tag no lo uso, por ende no lo instalo. ICQ tampoco lo instalo. Mantenimiento de contraseñas, no. Mapas. Los mapas no son para nada necesarios y pesan mucho. Pesan casi un megabyte. Así que no los instalo. El paquete de soporte BlackBerry SMIME si lo instalo. Las tareas no. Y ya para acá abajo quedan solamente aplicaciones que están en mi equipo disponibles para instalar. Estas las voy a seleccionar yo por mi parte. Muy bien, una vez que hayamos seleccionado todas las aplicaciones que queremos instalar, hacemos clic en siguiente y finalizar. Este es un proceso que va a tardar aproximadamente unos 20 o 30 minutos dependiendo del software que estemos instalando. No es un proceso tedioso. Luego simplemente tendremos que hacer clic en cerrar cuando nos diga que ya se ha finalizado la instalación del software correctamente. Y esperar que inicialice el dispositivo. Muy bien. Ahora me despido de ustedes, mi nombre es Aparcedo, moderador de ZonaBlackBerry.com Zona BlackBerry ZonaBlackBerry.com